他又帅又富有，加上工作能力强，小小年纪就当上了 CEO。可他还特爱自恋，自恋到连女人都不放眼里，因此至今独身一人。除了他，还有他的秘书。金秘书不仅美，工作也超能干，在这位帅气总裁身边忙九年，大小事都打理的妥帖。帅气总裁对他挺满意的，带着金秘书的帅去赴宴了。他正在和伙伴们聊得热闹。忽然，他看向了三位女士，似乎察觉到女士们的目光，于是他就向他们走去。三位女士刚想说话，可帅总压根不理他们，径直走到近前。真是个自恋的总裁，沉浸在自己帅气的脸上。突然出现的金秘书，打断了他享受的好时光。对金秘书而言，老板这自恋早已司空见惯。俩人刚坐车，英俊就对金秘书宴会上的表现赞赏有加，还说要给他奖励。没想到金秘书却突然说要辞职，英俊满脸震惊，但装作若无其事的样子，也没多讲什么。可他一回家就焦躁万分，辗转反侧。他怎么也想不明白金秘书为什么提辞职？难道是因为工资不够高？英俊随即提出加薪晋升，而且还要给他配助手和司机，甚至他那一身债务，他都愿意帮忙解决，只希望他能留下来。他爸妈对金秘书评价爆表，不止长得漂亮。日子也被他照顾的周到极了，在他妈看来，金秘书简直就是完美媳妇的代表，而且，也就金秘书，才能让不搭理女人的英俊开心的说说笑笑，这让旁人都在背后说闲话。金秘书决心辞职的意志坚定了，帅气的总裁怎么也想让他留。秘书陪了他九年，忽然提出要辞职，霸道总裁绞尽脑汁想挽留，无论是还贷，还是提升加薪，金秘书都不为所动。总裁英俊百思不得其解，他为何这么决绝要离开？他拼了命回想究竟哪里做错了。他这么执拗，他忽然记起，带他参加那次聚会，碰巧碰见名义上的女友志兰。志兰假装害羞问英俊，他有没有注意到他哪里变了？英俊一时愣住，金秘书实在忍不住，急忙指了指自己的脖子。这位木头脑总裁才猛然明白，快夸志兰的项链美。然后他又提今天生日。期盼男友送花，金秘书显然不太高兴，可一听这话，还是去花店买了花束。志兰拿花笑开花了，甜甜叫着帅气欧巴，金秘书脸上难掩不爽，泪水都快要掉出来了。这回总裁终于明白了，他以为金秘书是因为爱而难过，毕竟跟他这么优秀、这么富有的老板干了九年，不动心才怪。除非他真的是个机器。那天晚上，金秘书正在和姐姐共餐，突然总裁英俊打电话过来。他叫他马上去找他，金秘书没辙，只好答应。上车的他感到有点不妥，英俊一下子掏出一束花，金秘书哭笑不得。他以为金秘书被感动了，真会自恋，以为人家感动。金秘书赶紧找理由。英俊还在纳闷他为啥辞职，他当晚又开始失眠了。第二天，英俊去上班，可金秘书竟然没来。递了辞职信后，他心情复杂。金秘书领着新人来试镜，他显得很不耐烦，可金秘书装作没事一样，面试还得继续。英俊一怒之下，决定要这新秘书。金秘书对英俊的脾性了然于心，随时备的那些东西，可能全都是英俊需要的。少了金秘书的英俊，渐渐变得易怒。哪怕是在约会时，脑子里满是金秘书，他要设法留住他，为了不失去金秘书。英俊竟提出了求婚，金秘书听后愣了一下，显然是老板喝多了。英俊只得悻悻离开。回家路上，满脑子都是金秘书的往事。他想结婚过日子，却被他给拒了。第二天，金秘书带着智雅来公司探查他的生活琐事。他凝视那照片，笑出了声。金秘书突然记起，那次九年前的差旅，只是他小失误一下，让英俊错过重要聚会。他虽说了对不起，但英俊仍旧不依不饶，一直批评他不够仔细，甚至怀疑他的工作力，这让金秘书很生气。他拼命学英语，只为跟得上英俊，牺牲了睡觉时间。可是不想出错，英俊还是唠叨批评。金秘书说重话就走，英俊愣住了，猛了，可冷静下来。金秘书悔不当初，害怕会失业，家里欠的债还不起，正愁着呢。英俊发来短信提醒。别忘了，明天得上班呢。金秘书学着打领带。第二天，他找到英俊
，又低头道了歉。英俊这回没追究，想起那些往事，金秘书笑了笑。英俊不想金秘书走，为难他想让他畏缩，金秘书却游刃有余。英俊没辙，只好求助。朋友普社长来出招，普社长建议慢慢来。如果英俊考虑要娶金秘书，俩人得先试着约会。一向冷酷的老板，竟然亲自参加了团建。老板一来。原来的轻松氛围变得挺别扭，派对不知怎的就成了伺候老板的场合。本以为大家散了，英俊肯定马上闪人，结果出乎意料，他竟和大家一起去唱 K。本来包间挺挤还尴尬，空间那么狭小，总裁二话不说换了个大房间。英俊想秀一下个人魅力，主动给金秘书递水果。这番少见的动作，让金秘书误以为英俊叫他把难吃的水果丢掉，气氛渐渐变热。同事们都忘了老板的存在，连喝多了的凤秘书也疯起来。愉快的派对就这样结束。英俊送金秘书回到家门口，还以为这浪漫体贴会是他以后的日常，谁知道英俊告白又挨拒，金秘书没啰嗦，直接走人。英俊满头问号，开始给金秘书狂发短信。金秘书终于忍不住了，责怪他从不考虑别人，只顾自己，永远学不会体贴，一点错都不行。追求完美到极致，还得员工得随时待命。他在他身边，累了足足九年。第二天，英俊一现身，他流露出高冷气息。金秘书试图帮忙系领带，却遭到了他的冷漠拒绝。不止如此，英俊把活都甩给智雅，催金秘书快点交接。他实际上叫智雅，假装帮金秘书交接。英俊使尽招数，想让金秘书回心转意。他在饭馆进行了个问卷调查。都是为了实现金秘书的愿望，还冒充同事的名字，约金秘书在游乐园门口见面。就在那个瞬间，周围的灯光忽然全亮，浪漫的喷泉音乐会，绚丽的烟火秀，还有宛若童话的王子，一脸腼腆的帅气，慢慢向他走过来。金秘书乐开了花，原本以为乐园关闭，英俊让他陪同进入。对富有的老板而言，游乐场也成了他俩的乐土。英俊带着金秘书。体验了很多惊险项目，但金秘书不太适应。他们换完旋转木马，金秘书心愿得以满足。之后，英俊又带他去高档餐厅用餐，还贴心的帮他割牛排。吃完饭，俩人坐游轮去了。土豪老板又独占了整场。夜色撩人，江风微凉。金秘书正打算披上围巾，自恋帅哥以为是给他戴。直男老板反应真够慢。烟火忽然天空炸响，帅气老板。看着笑的金秘书，那笑意似乎打动了他，赶紧拿起自己的外套，轻放在金秘书的肩膀。第二个心愿也如愿。正当他们快要分开，英俊从车尾箱拿出精心挑的礼物，那牛玩偶代表对金秘书九年辛苦的认可。第三个心愿也成真了。就在那刹那，英俊仅剩最后一步未迈，那就是道别的吻。金秘书看着英俊靠近，险些迷失在他帅气的脸上。可金秘书。用毛绒娃娃挡了那吻，两人心底或许都有了暗潮涌动，静候着接下来的发展。本是为庆祝哥哥归国的一顿家宴，兄弟俩却因为儿时的事，心里别扭。吃完饭聊天吵起来了，哥因为一时冲动打了英俊一拳，英俊正准备回手，妈妈忽然出现阻止了他们。看到哭着的妈妈，英俊忍住没还手就离开了。心情超差的英俊，竟然开车去了金秘书家。虽然发现家灯还亮着，但又不敢敲门。刚想偷偷溜走，忽然碰上了金秘书，他的笑脸让他坏心情也跟着消散。他忍不住也笑了。金秘书意外的发现半夜的英俊，觉得不可思议。看到英俊脸上的伤，下意识地带他回家。家门一开，到处都是杂物，得先把英俊挡在外头，打扫完才让他进。坐到对面时，不知所措的英俊纹丝不动。金秘书忍不住给了他提示，英俊才往前倾，目不转睛看金秘书给自己处理伤口，内心涌起阵阵悸动，满心满眼只有金秘书。金秘书那回头的一瞬，目光又重逢了，英俊疼得马上清醒。金秘书察觉到英俊的失落，一进金秘书的房，看见送的牛玩偶，想把玩偶翻过来，金秘书赶紧阻止，怕衣服到处弄脏，结果一脚滑了。两人一不小心跌倒在床上，瞬间都呆住了。金秘书想站起来，却被英俊紧紧拥抱，这种深情太撩人了。
。金秘书一听，吓一大跳。英俊勉强说：“那是书上的句子。”窘迫感就这样消失了。英俊第一次在金秘书家用餐，也是第一次试着吃泡面，想不到泡面，加料也这么香。英俊吃的这么痛快，金秘书笑了。这总裁真是个例外。为了让秘书留下，早晨开车去接他，还暖心的准备好早点，得确保秘书都吃完。总是出乎意料的关心周到，金秘书有些手足无措，连等电梯时，帅气的英俊都让金秘书先上。在电梯内，他非要和金秘书挨着站。更出乎意料，员工跟他打招呼，向来冷漠的总裁英俊，竟然还给了回应。帅哥英俊出现在公司，本来打算找金秘书谈谈，他却一点儿也不知道，眼前这哥们就是出了点名的莫作家，还以为他是来骚扰的。等莫大大自己坦白了身份。金秘书才放下心，毕竟图书馆马上要开张搞签售，莫作家早就被邀请了。然后俩人就去了咖啡厅，讨论签售细节。离开时交换了联系方式。朴总在那儿劝英俊，叫他迅速向金秘书告白，但英俊迷迷糊糊的，不明白金秘书说的普通恋爱是啥，对他而言钱从不是障碍。英俊没那么轻易就放手，四处打听同事的建议，网上也搜索约会妙招。最终选了家既普通又有气氛的餐厅，咱们晚上八点锁定不迟到。金秘书为了这次约会精心打扮，还买了新衣服，一切都准备就绪。莫作家却打来电话，说是要谈谈签售事宜。英俊在餐厅焦急的等着，还特意准备了限量版香槟，担心自己会因紧张忘词，还在连绵练习表白的话语。金秘书来到了约会地方，莫作家正等着他。莫作家不仅答应来签书。还给金秘书赠了签名本，金秘书正乐呵呵想接过书，却被英俊突然冒出来给退回了。接着，英俊就抓着金秘书离开了。金秘书一头雾水，还没搞明白，原来莫作家竟是英俊哥哥。英俊这莽撞行为让他心里难受，俩人最后闹别扭了。考虑公司好处，看金秘书那么卖力，最后英俊还是同意了。金秘书听了啥也不想说，得知英俊哥哥是画家，还搞清楚。他们兄弟矛盾，英俊那奇怪行为总算明了，俩人都想道歉等机会，可互相犹豫谁先开口，英俊先开的话，他俩最终又和好如初了。在接连不断的熬夜加班中，英俊出其不意的表白破了僻静，自负的帅总才第一次体验公交，没想到一急刹车，他摔在了金秘书大腿上，车里的人都忍不住笑，甚至有人叫他软脚虾，真是个尴尬局面。英俊差点想找洞躲起来，尤其在约会时出这种洋相，旁边的金秘书憋不住笑了。对这个富豪霸总来说，他原本打算的约会是，在高档餐馆享受交响乐和美酒佳肴，接着在游艇上过个浪漫夜晚，之后乘私人飞机去日本，去享用一顿寿司后迅速返回。金秘书一听这计划就头疼，他不但拒绝了计划，还提议让英俊尝试一下坐公交，结果英俊在公交上出丑了。约会快完时，金秘书拉着英俊去吃路边烤猪皮。英俊觉得这不符合约会气氛，但看金秘书很高兴，他就勉强接受尝试了。金秘书边吃边逗他，英俊只好装出体贴的样子，竟然主动要去烧烤。虽然手忙脚乱，金秘书还是对他印象深刻。散步回家，金秘书忽然对路边抓娃娃机着迷，他抵挡不住就玩起来，但就是抓不到。英俊急得像热锅上的蚂蚁。把金秘书推开，自恋个没完，找到了抓娃娃机的小诀窍，但话没说完就闹了笑话。英俊不愿意输，想挽尊，结果一个也没能抓住。看他的窘样，金秘书笑翻天，多次尝试仍旧一空。英俊一怒之下掏出钱包，金秘书却拉着他离开了。第二天，那位相亲男打来电话，原是金秘书之前让他查的事儿，案子有了头绪。金秘书这下明白了，小时候一起被抓的那个小男孩。极有可能就是天天跟他在一起的帅气老板英俊，多年苦寻的人，竟就在他身边。从此，他看英俊的眼神，多了一丝温暖。他对英俊的指示唯命是从。金秘书对他的态度完全改变了。英俊自觉难以置信，但自恋的他觉得是。金秘书对他越来越入迷了。英俊决定要进一步俘获他的心，于是又去了抓娃娃机前。一次又一次失败后，英俊总算抓到了一个。他急匆匆跑回公司，想给金秘书个惊喜，结果金秘书看见娃娃，居然哭了起来。
。这时，金秘书从智雅那听来，莫做家小的时候也遭绑架了。奇怪的是，他的经历和我简直如出一辙。为了查个究竟，金秘书决定找英俊问清楚。英俊承认他哥哥真的消失过，可问到莫作家，他说自己那段记忆模糊了，趁机黑了英俊一把。但金秘书不大相信，他不认为英俊会是那样。在他书架上无意翻到文件。感觉事情可能不简单，小时候的那些伤，给永久留下了深刻印记。金秘书还记着，小时候被捆绑时，蜘蛛就在那，所以只要一看蜘蛛，他就忍不住想逃跑。还好英俊迅速把蜘蛛解决了，他希望金秘书别纠结就是了，试着忘掉那些不快。但金秘书决心已定，他要找回丢失的记忆。英俊也没再拦着，还鼓励他勇敢去面对。夜幕缓缓降临。他们最终回到度假村了，错过了大伙的晚饭，没办法，俩人就泡面将就了。对英俊来说，和金秘书一起的时刻都超珍贵，哪怕只是吃个泡面。第二天一大早，英俊赶回公司，赶个大会，还别忘了发信息给金秘书。他特意准备了份礼物，希望金秘书吃完晚饭能过来一下。今儿金秘书打扮的真好看，站在英俊家门口时，她的美丽让寡言的英俊。忍不住赞美几句。之前因为公司活动回来晚，错过了烤肉派对，英俊就特地准备了家里烧烤，来补偿金秘书的失落。看到金秘书那感动的眼神时，充满自信的展示了他的烧烤手艺。不料很快脸上挂不住了，因为肉块不够了。事前，英俊已多次试着练习，但仍未能烤出理想中的滋味，最后只剩一堆糊的肉。到头来，他们只好叫了比萨和可乐。虽然没吃上烤肉，但比萨和可乐也不错。当他们互相递披萨的时候，不由得笑了出来，一起分享着披萨。英俊看到金秘书嘴边沾了酱，不自觉的伸手擦掉，两人目光再次碰撞，周围的气氛变得暧昧。英俊慢慢向金秘书靠近，金秘书做好了迎接吻的准备。正是那一瞬间，英俊忽然回忆起儿时的事，暖昧的轻松氛围突然停了。英俊还没来得及解释。不知从哪儿冒出的普社长好友，正好打破了两人的僵局。金秘书顺势找机会溜了，但金秘书还是一头雾水。无论在办公室还是家，英俊总是在紧要关头止步。霸道总裁忍不住的想吻美丽的秘书，突然回想起噩梦，两人尴尬浪漫一刹那停止。正巧普社长出现，缓解了尴尬局面。金秘书找机会溜了，但他始终困惑。每当亲密时。英俊为何猛然止步？金秘书推测肯定有隐情。第二天，蒲总裁偶遇金秘书时，对于昨晚突然闯入，影响了他俩的约会表示抱歉。金秘书赶紧解释说他误会了。他顺口问了一下英俊脚伤怎么来的，可蒲社长说他也不太清楚，不清楚伤是怎么弄的，只看见英俊脚上有些伤，英俊自己也没说过吗？金秘书实在想不懂这事，英俊无意瞧见他烦恼的模样。弄得英俊误以为金秘书，还耿耿于怀那次未成功的吻。就在这时，郑部长找英俊汇报工作，眼前那海报上的游乐场接吻画面，让英俊又回想起那两次未能亲吻的场景。但他不知道怎么说出口解释，就想找点东西来弥补金秘书。英俊有点尴尬的走向金秘书，话是想说，怎么就说不出来呢？干脆装作血糖低找了个理由，然后从金秘书手里夺糖果。临走还特意装了个酷，这边莫作家也开始捣鬼。读了金秘书的日记后，终于向妈妈坦白儿时被绑的事，说那时跟金秘书一块被绑了。妈妈一听，急着要见金秘书。金秘书见面后把事情讲明白了，回忆起小时候被拐的经历，他还记得当时有个小男孩和他一起被抓，两个人关在同一个屋子里，那孩子冷得不停颤抖。太太提到他儿子特别怕冷，还提到他当时穿的是定做的开心衫。金秘书就问起那位英俊的失忆事件，正聊着莫作家突然出现了，他们的对话也就停了下来。同时，金秘书不经意间发现了什么，莫作家脚没受伤。金秘书正打算离开，莫作家邀他明天参加讨论会，还提起他偏爱冬季，这更让他迷惑。夜里，金秘书做了噩梦醒来，一看手机，英俊发来了消息，原来他一直在楼下等。金秘书赶紧跑下楼，英俊递给他一个礼物盒。一整盒子焦糖味糖，俩人忍不住都笑了。一眨眼，莫作家的签售会开始。真没想到，莫作家竟然当场向金秘书表白。
，极度的英俊，一气之下就走了。金秘书急忙追出去澄清。英俊听他确认了，对他的感情激动万分，他恨不得立刻亲他。可是那些可怕的回忆又打扰了两人。霸总心动了，秘书主动亲了他，打破两人间的距离。他们终于期待中相吻，他们恋情正式确立。对英俊而言，是人生初恋，激动的要世人皆知。他正跟金秘书恋爱，英俊把秘书送到楼下，他又提到结婚这档子事。刚开始的热恋期肯定是甜甜蜜蜜的，但最终英俊还是不得不走了。英俊开车回的路上，脑海里浮现出他们二十的承诺，他们说好要长大后结婚的。那时刻，他特别想见金秘书，就反车马上回头，被那意外的情话打动。金秘书也彻底沦陷了，英俊紧抱着他不肯松手，直到金秘书柔声说不才放手。平时一丝不苟的英俊，竟然在办公室打起盹来。金秘书轻轻给他盖毛毯，正要走时被英俊拉入怀中，这让金秘书心里慌乱不已。英俊建议跟金秘书一起吃午饭，这是他俩作为情侣的首次正式约会。午餐时候，金秘书还没习惯俩人新关系，依然老样子照顾英俊。英俊搞不懂到底是约会还是工作，为帮金秘书进入新角色，让他体验约会乐趣。英俊主动泡茶做甜点，还亲手打印资料，搞得同事们目瞪口呆。金秘书也迷糊了，这些还不算，英俊让他喝自己泡的茶，不料烫伤了舌头。英俊那担心的模样，被外面的同事看到了。为了隐瞒恋情，英俊称只是拉近员工关系，尤其是和金秘书，众人这才放心。但对于英俊的不寻常，金秘书有点难以适应，毕竟他干了九年的亲密助手。之前的活计都是他包揽，现在情况变了。金秘书想把公司分开，他跟金微笑不一样。英俊的情思被拒绝，还遭到了责备，这让他心里不好受。他俩不欢而散了。下班了，谁也不肯先说话，俩硬脖子汉谁都没松口。韩式烤肉啥都能搞定，一回解不了就来俩。英俊跟金秘书因为误会不交流了，但感情能软化心肠。英俊拿烤肉去金秘书家。承认白天的错误，看着金秘书憋笑的样子，好像是接受了他的歉。两人误会，一笑泯恩仇。金秘书对英俊的示好感动，也表达了自己一直想他，但英俊内心还有点小心结，总记得金秘书白天冷淡的样。金秘书说，工作时得保持职业性，他迟疑许久，但最终还是没能喊出口。这时，金秘书的姐姐们突然来敲门了。英俊原本想借这个机会，正式跟姐姐打声招呼。没想到金秘书为避免见面，竟让他躲进衣柜。姐姐们看到桌上的烤肉，就猜英俊可能来过，甚至直言支持他俩在一起，因为他们对英俊初印象不咋地。可衣柜里的英俊，把他们的话都听个明白。英俊一字不差，全听进去了。姐姐们想继续喝酒不走，金秘书巧妙的送走了他们，急忙打开衣橱门。英俊在里头孤单蹲着，还埋怨着自己的不幸。金秘书一句道歉。就让英俊不再埋怨，接着紧抱住金秘书。第二天，金秘书得到做家墨的邀请，他老实对英俊说了。接着自己去了约会的地方，秘书金向做家墨坦诚，他对他只有感谢，从未有过别的心思。但做家墨还是没放弃，提起童年被绑的往事。这时，英俊冒出来了，直接闯入墨的演出，不顾他的心情，甚至严肃地告诉他别再骚扰金秘书。那晚俩人在街上溜达。英俊看金秘书冷得瑟瑟发抖，就把自己的外套脱下来给他裹上，还一边套一边说：“这是他叔量身定做的。”金秘书一听就想起夫人曾提到，英俊小时候迷路时身上那件，也是定制的开衫，他满脑子都是问号。那个叫做墨的作家原名李成也，小时称小贤的他，金秘书忍不住怀疑起来：难道英俊的真名不是现在用的，还是小时候的他名字记错了？望着沉睡的英俊。轻轻喊了声，他万万没想到，自家老板竟是那个小时候一块被绑的小伙伴，这妖巧真是不可思议。意外的很，他还觉得自己挺走运，这毕竟是九年的相伴。想到这，他不禁想起小时候，每当他感到恐惧，英俊就会在一旁安抚他。等金秘书稍微冷静点，急切的想问英俊究竟是怎么回事，他质问他是不是换过名字，他小的时候叫李承贤不是吗？但英俊一口否认了他的推测，他解释说那无意识的反应。他说完，立刻赶着送金秘书回家。
，想要搞清楚内心的困惑。金秘书又找夫人想问明白，谁料夫人一听话就警觉起来。金秘书不停的追问，他怀疑英俊可能是被绑的孩子，毕竟夫人先前提的是小贤被绑，但夫人死不承认，他坚称被绑的就是那个孩子，就是莫作家李成那会儿。金秘书正准备走，碰巧遇见了莫作家，他就趁机想还那日记本。金秘书忍不住问他。日记里的事有没勾起记忆？莫作家说故意想回忆，内心就很抗拒，结果啥也没能想起。金秘书在等李成找日记本时候，无意中看到了他和哥哥小时候的相片，那小男孩让他回忆起过去。莫作家的答案更让他坚信英俊就是那被绑的孩子。回办公室后，他给英俊安排了满满的日程，英俊抱怨了一整天，很难过，没见到他。他叫金秘书下班来他家。这个意外的邀请弄得金秘书心烦意乱，英俊还一直戏弄他。金秘书随口一个“欧巴”，就让他手足无措。以前英俊求了好几回，都没得到这么轻松的回应，现在他却能轻易喊出。那晚暗约去英俊家的金秘书，看到他穿着睡衣就羞得不行，他满脸通红，不敢直视。英俊只好去换下睡衣。金秘书这才敢转身看他，看到英俊脚受的伤，他心疼的流眼泪。这时候，姐姐打来电话，得知他和英俊恋爱后，姐姐不但反对他俩，还挑毛病指责英俊。金秘书努力反驳姐姐的偏见，可姐姐的态度死板不变。英俊看金秘书难过，心里偷偷定了决心，他想让姐姐们接纳他俩的关系。这位上市公司老总，居然去农村挖隔离，就是想让姐姐们认可他们俩。姐姐们得知金秘书跟英俊的事后，依旧强烈反对。甚至对英俊恶语相向。金秘书成为英俊身边的秘书后，这九年始终处在工作模式。姐姐们还是觉得英俊是个压迫员工的上司，大家觉得他和女员工就跟永不交会的平行线一样，因此觉得金秘书还是只跟他保持职场关系好。但英俊坚称他真心喜欢金秘书，愿意为他改变一切。姐妹们却根本不接受这套，边说边拉着金秘书去吃东西。英俊抓准了表现细心的最佳机会，急忙说：“高级餐厅已经订好了。”姐姐们仍然摇头说不。不过英俊不肯就此罢手，他坚决要和姐姐们共进晚餐。姐姐们见他那么执着，最终还是答应了。英俊紧跟着他们走进一家自选餐厅，门口牌子上写着 9.9 元自助。餐厅的朴素装修，加上那亲民的价格，让这个亿万富豪感到刺激不已。二姐撑得说不动了。还埋头苦啃螃蟹，英俊挺迷惑，不明白保罗为啥还得吃。大姐忍不了解释说：“自助餐得吃够本，多吃是为了不亏这钱。”英俊一听这话，马上宣布自己也得多吃，于是就开始狂吃海塞，简直没谁了。这个既有钱又帅的总裁，竟然不顾形象，专心致志的在自助餐里九块九吃爽。旁边阿姨都看呆了，帅哥以为阿姨看不惯，还打算多加点老板急忙跑来拦住，大家吃完饭提议去海边挖隔离，他觉得乐趣无穷。突然来的情话让秘书脸红心跳，英俊迅速换上了套行头。大姐又开始吐槽他奇装异服了，金秘书眼瞅着姐姐挑三拣四，心疼英俊，他提出来比比看，谁赢了就听谁的。英俊好奇问金秘书想啥愿望，看到这么贴心的金秘书，英俊的干劲儿立刻全开，很快桶里的格就装满了。金秘书透露了他的心愿，姐姐一见英俊改变了态度，毕竟眼见他为金秘书付出了，最后一起在温馨中吃晚饭。而另一边，英俊妈妈把儿时绑架的事一五一十，全都告诉了莫作者，可他不相信这是真的，不想承认那个孩子就是英俊，急忙去找金秘书，想倾听他讲述真实情况。那一刻，金秘书的目光被舞台上那红高跟牢牢吸引，童年的捆绑记忆变得越来越清晰。这份重现的记忆让他情绪溃散，在那公演的舞台上，金秘书不小心瞥见了红色的高跟鞋，童年的阴暗画面一一浮现。他终于搞懂了那时候发生的事，童年噩梦中的恐惧感，令金秘书一下子昏了过去。正是那个女人绑架了他，当时她穿着红色高跟鞋，因为老公离她而去，再加上孩子失去了，她痛苦万分。她因内心的伤痛完全走样了，拐走了金秘书和英俊。还强迫他们叫自己妈，就为了安抚自己的痛楚。谁知，他最后竟想带着他们一起死去。英俊的恳求留下了他一线清醒。
，于是最终动情饶恕了他俩。但那颗碎了的心找不到出路，决定了结自己的命。为保护金秘术心灵免受伤，英俊编了个有恶蜘蛛的谎，强人恐惧，慢慢找剪刀去。英俊立刻剪断金秘术的捆绑，然后蒙上他眼，带他离开此地。他们小时候互扣小指头，发誓长大要结婚。被绑架的儿时阴影还困扰着他，每次独自一人。他就忍不住想起那个穿红高跟的女士，那女人自尽的情景让他心里发寒。即使长大成人，他还是会无意中躲避所有年轻女性，直到再遇见金秘书。虽然金秘书没认出他，但这次偶然的重逢又让他们密不可分。不管是家里的债也好，姐姐的学费也罢，这些重担全压在了他身上。金秘书高中刚毕业就得赚钱养家，幸好他当上了个帅老板的私密，但因为自己实力有限。海外工作对他来说很头疼，老板知道了，不但送了他语言书，还每天亲自辅导他练习。这样持之以恒的学了一阵子后，金秘书现在能熟练用多种语言交流了。英俊为了夸奖他进步，还特意送了他一本中文书。金秘书其实很苦恼，但没吭声。英俊晋升那会儿，金秘书自己做了个挂件庆祝。英俊表面看不上，但金秘书一走，他就迫不及待的摆弄那挂件。金秘书生日的时候。英俊不止特别订做了蛋糕给他，还让大厨亲手做。就这样，俩人感情不知不觉萌芽了。九年过去，英俊变身风流的企业家，而那女孩从能力普通，变成了他最靠得住的左右手。他们起初仅是同事，最后却成了人生伴侣。英俊觉得金秘书出院了，该好好歇歇，于是就让所有秘书都休假，还拉着大伙儿去酒店弄个 SPA， 时不时照顾下女朋友。他的情话让金秘书心花怒放，俩人又回到童年被绑的地方，那儿被英俊集团买下后，废弃的旧城区变游乐园了，恐怖的房子现改成旋转木马了，那是金秘书小时候的家，变成了球院的地方，游乐园的欢乐氛围疗愈了他们的心伤，他们能轻松倾诉心中的阴霾，这样直率的提议，也就是直男英俊会想到，但金秘书还是没答应他，然而回到家，他却辗转难眠。正在这时，英俊出现在金秘书家门口。金秘书听他那出人意料的话，惊得哑口无言。英俊一边说，一边把金秘书推开，提箱子直接冲进屋里，迅速把鞋排得井井有条，衣服也挂得规规矩矩，连日用品都搬来了，搞得好像是自家一样。英俊原本打算拿足浴盐和金秘书泡个脚，可实际情况大相径庭。俩人挤在狭小卫生间里，金秘书对英俊说。不适应就回家吧，但尴尬的事再次发生。英俊没办法，只能大肆称赞厕所，想要缓和气氛。金秘书家只有一张床，英俊二话没说躺他旁边，还特意背了金秘书的枕头。这对没恋爱过的金秘书，这样的亲密真让他手忙脚乱。金秘书看起来有点手足无措。英俊拿出那瓶藏了很久的酒，他说：“喝酒能帮助睡眠。”谁想到他竟忘记带开酒器。金秘书脑子里突然有了主意，他说：“不用开酒器也有办法，把红酒塞进鞋里，接着往墙上猛敲，就这样把塞子震了出来。”英俊一说这个，金秘书马上停了手里的事。英俊不一会儿被叫去楼下挪车，结果一下去就被阿姨训了一通。阿姨絮絮叨叨的念叨：“年轻人得脚踏实地，好好努力，好好生活。”金秘书看英俊挺不好意思的，就说：“晚上要去他家住。”虽然睡客厅，但他心里挺担心的。英俊又轻松躺到了他身边，俩人默默地靠在床上，一言不发。难堪的空气又弥漫开来。这时，英俊建议唱歌给他听，听着摇篮曲。金秘书回想往昔，不久便入梦了。英俊亲吻他额，金秘书也潜意识中拥抱了他，紧抱着他沉沉睡去。但英俊却翻来覆去难入眠，气氛暧昧难耐。两人恋爱正酣同一屋檐下，英俊憋不住心里的炽热，酒劲催化下，忍不住亲了金秘书。俩人终于释放自己，那九年积攒的爱意，这刻全都宣泄了。英俊亲解金秘书领结，正当他们要更进一步时，英俊的手机铃声大作，原来是普社长打来的，公司出了大麻烦，国际品牌想撕毁合同。英俊火速与普社长商量对策，打算一大早飞往巴黎。金秘书一个人坐在客厅，脑海里不断重播着两人甜蜜时光。他感到阵阵暖流，端起杯子
一连串的大口喝酒。英俊想出了对策。这时候，金秘书已经熟睡，看出酒劲儿不小，他得等到下周才能再见金秘书。英俊不想错过今晚，他试了各种办法想叫醒他，但都是徒劳。英俊只好轻轻的把他抱上床，亲吻了他一下。他坐在床沿，深情的看着他。次日清晨。金秘书一觉醒来，吓了一跳，发现自己在床上。他这时才想起来，昨晚是喝多了。听闻英俊要出差，他连忙替他打点行李。英俊突然从后面抱住了他，仿佛不愿意再分开。金秘书没能一起去，但留下了合照，可以稍微减轻思念。他们深情的吻别，英俊还没到机场，就已经想念他了。他们互发短信聊相思，视频通话时，俩人甜得让人羡慕。哪怕是工作间隙，英俊忍不住给金秘书打个电话，就是想听听他声音。金秘书想他了，就翻看他照片。英俊真的好想金秘书，为了早点回见他，国外工作赶进度，一回来就冲向公司，只为早点见到他。英俊回公司后，让其他员工先走开，把金秘书叫到办公室，情不自禁紧抱了他，不愿分开哪怕一秒。霸道总裁特色求婚法。在钢琴边唱出他最爱的曲，随即单膝下跪，掏出事先准备的钻戒表白。金秘书激动得热泪盈眶，笑着点头答应了。答应了英俊后，戴上戒指的那刻，俩人终于兑现了小时候的结婚梦想。第二天，两家人聚一桌谈婚事。英俊爸妈说，这婚礼他们全包了。金秘书心里觉得，这好意实在太重了，会感到有点压力。英俊也为金秘书说情。英俊他爹妈并不在意，反倒更加喜欢金秘书，俩人开心订了婚期。结婚前一晚，白纱裙下金秘书走进英俊家，目送他一步步走近。金秘书说他会一直爱英俊，就连他嫉妒时的模样也爱。婚礼这天，英俊紧张的浑身颤抖，多亏金秘书递了安神药，这下子紧张少了。婚礼的钟声响起，金秘书搀扶着英俊走向会场